പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഈ അഞ്ച് സന്ധികളിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാനും നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണിത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെടും കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാൻ വചനം കേൾക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെല്ലാം തയ്യാറായാലും അവരുടെ മേലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി വന്ന് വ്യാപരിക്കും എന്നാൽ ദൈവം വചനം അനുസരിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേഗം യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സ്വരമുയർത്തി വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം വായിക്കാമോ എല്ലാവരും കൂടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്ക് വായിച്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു പിതാവിനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു പിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ആദ്യ മുതൽ ഉള്ളവനെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു യുവാക്കന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അത് വായിച്ച യുവാക്കന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ആ ശക്തിയുടെ കാരണം അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലം പറയുകയാണ് യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരായതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ രഹസ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ വസിച്ചാൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ കേട്ടാൽ മാത്രമല്ല നമ്മളത് ആത്മാർത്ഥമായി സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മളിൽ ശക്തി നിറയുകയാണ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് രാത്രികളിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവവചനം കേൾക്കാനും ധ്യാനിക്കാനുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ നിറയുമെന്നാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് വാക്യം പതിനാലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആമുഖമായി നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും അന്തരീക്ഷത്തെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ഉപയോഗ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാം ആശീർവദിക്കും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്ന് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമം പറയുന്നു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം വരാൻ ഒരു സാഹചര്യം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാമോ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ മൃതശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധനായിരിക്കും മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ ജലം കൊണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധനാക്കണം അപ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധനാകും മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ശുദ്ധീകരണ കർമ്മം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനല്ല വായിച്ചേ ശവശരീരം സ്പർശിച്ചിട്ട് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാത്തവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടാരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അവനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കണം ശുദ്ധീകരണ ജലം തൻ്റെ മേൽ തളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധനാണ് അവനിൽ അശുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് താഴോട്ട് ഇതുതന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഒരു കൽപ്പന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജലം തളിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരമായ വചനങ്ങളിലൊന്ന് ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തന്നെ തന്നെ അശുദ്ധനാക്കിയാൽ ആ വ്യക്തി ശുദ്ധീകരണ ജലം തളിച്ചാൽ മാത്രം ശുദ്ധനാവുമെന്ന് ഒരിക്കലും പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിന് ചില ബലിയർപ്പണങ്ങളുണ്ട് പാപപരിഹാര ബലികളുണ്ട് അനുതാപമുണ്ട് ഏറ്റുപറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ശേഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ശുദ്ധീകരണം പൂർത്തിയാവുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ശുദ്ധീകരണ ജലം എസ് എക്കി എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം എടുത്തു എസ് എക്കി എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം എസ് എക്കി എൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വായിക്കുക 
എസ് കെ എൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വായിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും സകല വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മലരാക്കും ഇതൊരു വാഗ്ദാനമാണ് ഈ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദമെല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി സ്വരം ഉയർത്തി എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ എന്ന് പറയുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശബ്ദമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കരുത് ഉച്ചത്തി പറയണം നിങ്ങൾ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എസ് എക്കി എൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് വായിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും നിങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശു നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും സകല വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ നിർമ്മലരാക്കും അതൊരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും അവ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ശുദ്ധരാക്കപ്പെടും സകല വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മലരാക്കും അപ്പം ഇതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും സകല വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ നിർമ്മലരാക്കും ലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാഗ്ദാനം കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിനെ തുറന്നൊരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്ക് ആഗ്രഹിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് ചിന്തകൾ ഓർമ്മ ഭാവന വീട് കുടുംബം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 തിരുവള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ദിനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആരവം പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ ഒരു സ്വരം കേട്ടു അല്ലേ ലുയാ എന്ന സ്വരം ശക്തിയോട് ശക്തിയോട് അതിനെ തുറന്ന് എല്ലാ മക്കളെ സ്തുതിക്കട്ടെ 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 പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പത്തായി പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ലൂക്ക ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും കർത്താവായ യേശു തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകിയ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഈ മക്കളെ ഈ ആലയത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ ഈ ദേശത്തെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിയോ വന്നാൻ ഒന്നേടിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ യേശു അൻപത്തി മൂന്നഞ്ചിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവിൽ ഫെബ്രായർ നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ യേശയ്യ പതിനൊന്ന് നാലിൽ സങ്കീർത്തനം രണ്ട് എട്ട് ഒൻപതിൽ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്താറ് ആറിൽ ന്യായാധിപൻ പതിനഞ്ച് പതിനാലിൽ ലൂക്ക പത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് എട്ടിൽ ദേശത്തിൻ്റെ മേലുള്ള അശുദ്ധികളെ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ വന്നുകൂടിയ പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികളെ സാത്താൻ്റെ അരൂപികളെ ആധിപത്യങ്ങളെ അധികാരങ്ങളെ തിന്മയുടെ ശക്തികളെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിലും നാൽവരി കുരിശിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുകിയിറങ്ങിയ യേശുവിൻ്റെ തിരു രക്തത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകളാലും ശക്തിയാലും നസ്രഹനായ യേശുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുന്നു ബന്ധിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കുരിശും ചുവട്ടിലേക്ക് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു യേശു നാമത്തിൽ ആലയവും പരിസരങ്ങളും കൂട്ടായ്മയും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗ വസ്തുക്കളും ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധ്യാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കും പാവികൾക്കും അയോഗ്യർക്കും കുറവുള്ളവർക്കും ഒരു കൊന്തയെല്ലാം പാടുപെടുന്നവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധ്യാനം മഹാഭക്തരെല്ലാം വേ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം വരുന്നവരെ മൂടിക്കെട്ടിയും വലിയ ആളായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കരുത് വലിയ ആൾ ഭാവിച്ചൊന്നും ഇരിക്കരുത് ഒറ്റ അടി ഇതിന് തലയ്ക്ക് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതാണ് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ബൈബിള് കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ടാമത്തെയാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ മുഖം കണ്ട ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ തോന്നണം നമ്മളെ കണ്ട ആളുകൾ അപ്പം തന്നെ പോയി കയറ് വാങ്ങിക്കരുത് ഒരു പൊതി വിഷം വാങ്ങിച്ച് കളയാന്ന് തീരുമാനമെടുക്കരുത് നമുക്ക് സന്തോഷം സങ്കടം ആർക്കും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം കാരണം ഒരു ദൈവ പൈതലിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സന്തോഷം അത് നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാലും പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ നിന്നാലും എന്ത് വാങ്ങിക്കാൻ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നിന്നാലും ഹോട്ടലിൽ കയറിയാലും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ശവടക്കിന് പോയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇച്ചിരി വിഷമിച്ചൊക്കെ നിന്നു വിഷമില്ലേൽ ഇച്ചിരി അഭിനയിച്ചൊക്കെ നിന്നു ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം ഇപ്പം നല്ല ഫുട്ബോൾ കാണാതിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കാണാതിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം എനിക്ക് അന്തരീക്ഷം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് കൊള്ളാം ഇത് ഇങ്ങനെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പം നാളെ മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെയൊക്കെ വരാം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കാൻ ദൈവം ഈ രാത്രികൾ തരികയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ വരും നിരാശ വരും ലോട്ടറി അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വരരുത് ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ച് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ മോഷണം പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ അഞ്ചാം ദിനം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ തെറി വിളിക്കരുത് ഈ ധ്യാനത്തിന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഉള്ളതുകൂടെ ചിലപ്പോൾ മോഷണം പോവാൻ അയ്യോ അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരിക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരിക അങ്ങനെ വന്നാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും വചനവും തരും അനുഗ്രഹങ്ങളും തരും അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നാൽ ഉള്ളതുപോലും ഇല്ലാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ എനിക്ക് ചില ബോധ്യങ്ങൾ തരണമേ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തരണമേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഈ ധ്യാനത്തിന് അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും വചനം നിറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനാലിൽ വചനം നിറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശക്തി കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം നിറഞ്ഞാൽ ശക്തി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആഴമായ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഈ അഞ്ച് സന്ധ്യകളിൽ നിറയപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളിന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പ്രേരണ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പ്രേരണ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം പങ്കുവെക്കാനാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വചനം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവർ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ വേഗത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം എക്സ്പേർട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവർ സഹിച്ചിരിക്കുക ഈ യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ പാവങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചു സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ യൂട്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ധ്യയിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വേഗത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്പർ പറയും നിങ്ങളതിൻ്റെ ആശയം പറയും അതാണ് നമ്മുടെ രീതി ഞാൻ നമ്പർ പറയും നിങ്ങളെന്ത് പറയും ആശയം പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ചു പറയും തിരിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പറയരുത് തന്തയ്ക്കൊന്നും പറയരുത് ആശയമേ പറയാവൂ അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്
യേശുവിനെ കാണാനെത്തി യേശുവിനെ രാത്രിയിൽ കാണാനെത്തിയ സെൻഹദ്രീൻ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന അംഗമായിരുന്ന പരിസേയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിക്കുദേ മൂസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മൂന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മറുപടി നിക്കുദേ മൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓ മുടുക്കരാണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചേട്ടൻ രാത്രിയിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചേച്ചി നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് വന്നത് ആ ചേച്ചിയുടെ പേരാണ് സമറിയാക്കാരി അപ്പം നാലാം അധ്യായം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും സമറിയാക്കാരി വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഒരു കുളം ആ കുളക്കരയിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി തളർന്നു കിടന്ന ഒരു തളർവാത രോഗി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് തളർവാത രോഗി എന്താണ് തളർവാത രോഗി അപ്പോൾ ഒന്ന് വചനം രണ്ട് കല്യാണം മൂന്നൊരു ചേട്ടൻ നാലൊരു ചേച്ചി അഞ്ച് ഒരു രോഗി ചേട്ടൻ ചേച്ചി രോഗി ഓക്കെ ചേട്ടന് നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചേച്ചിക്കും നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ചേച്ചി അവസാനം ഓടിയാ പോന്നെ കൊടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ചേട്ടന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവസാനം കട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു പോയി അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണമായി അഞ്ചാം അധ്യായമായി അപ്പോൾ വേഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഉറക്കെ പറയണം എന്നാലും എനിക്കൊരു ആവേശം വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആറാം അധ്യായമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിശക്തമായി പ്രബോധനം തരുന്ന അധ്യായം അതുകൊണ്ട് ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് ദിവ്യ കാരുണ്യം എന്നാണ് ആറ് മറുപടി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ദിവ്യ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ദിവ്യ കാരുണ്യം ഏഴാം അധ്യായം യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസിദ്ധമായൊരു തിരുനാൾ ആ തിരുനാളിൻ്റെ പേരാണ് കൂടാര തിരുനാൾ ആ കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിലാണ് യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അപ്പം ഏഴ് ഏത് തിരുനാളിനാണിത് കൂടാര തിരുനാൾ കൂടാര തിരുനാൾ അപ്പം ഏഴിന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട മറുപടി കൂടാര തിരുനാൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങാം മൂന്നിലൊന്നായി ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യായമാണ് മൂന്നിലൊന്നായി ഏഴ് അധ്യായമായി ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വരം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓ എന്നാ മിടുക്കരാ നിങ്ങൾ ഏഴ് അധ്യായമായി എട്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് പാപിനിയായൊരു സ്ത്രീയെ കല്ലറിയാൻ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എട്ടിന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട മറുപടി പാപിനി എട്ട് പാപിനി എട്ടാം അധ്യായം പാപിനി ഒൻപതാം അധ്യായം ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നൊരുവനെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തി ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഈശോ ഈ ചേട്ടൻ അന്ധനായി ജനിച്ചത് ഇവൻ്റെ പാപനിമിത്തമാണോ ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപനിമിത്തമാണോ ഈശോ പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെയോ ഇവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയോ പാപനിമിത്തം എല്ലാം മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇവനിൽ പ്രകടമാകാനാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സംഭവം ജന്മന അന്ധനായിരുന്നൊരു മനുഷ്യനെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അപ്പോൾ ഏഴ് കൂടാരത്തിരുന്നാളാണ് എട്ട് പാവിനിയാണ് ഒൻപത് അന്ധനാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്താം അധ്യായം ഈശ പറയുന്നു ഞാനാണ് ആടുകളുടെ ഇടയൻ ഞാനാണ് വാതിൽ കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആരെയും ഞാൻ തള്ളിക്കളയില്ല അപ്പം ഇതല്ല ഈശോ പറയുന്നത് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇടയൻ എന്താണ് ഇടയൻ ഇടയൻ അപ്പോൾ ഒൻപതാം അധ്യായം അന്ധൻ പത്താം അധ്യായം ഇടയൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ച വചനം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് 
എന്നറിയോ യേശു കരഞ്ഞു കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനൊരു മടിയനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു വചനങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു വചനം കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അടിയിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണാതെ പഠിച്ച വചനം എന്താണ് യേശു കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു അല്ലേ യേശു ആ ഒരു കാറ്റഗിസത്തിന് വന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു ഡാഷ് വാർത്തു മൂന്നുത്തരം മൊന്ത കിണ്ടി കണ്ണുനീർ ചില പിള്ളേർ എഴുതി മൊന്ത വാർത്തു ചിലർ എഴുതി കിണ്ടി വാർത്തു ചിലർ എഴുതി കണ്ണുനീർ വാർത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സങ്കടമായോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഇല്ല ആ ഓക്കെ അപ്പോ യേശു കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചു അത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിനാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിനാണ് യേശു കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചത് ആ യേശുവിൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിരുന്ന ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിലെത്തിയാണ് യേശു കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചത് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ലാസർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ലാസർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ലാസറിനെ വിയർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാർ യേശുവിന് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറിയം മുന്നൂറ് ദിനാറ വിലയുള്ള സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഭരണി യേശുവിൻ്റെ കാൽപാദത്തിങ്കൽ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് അവൻ്റെ ശിരസില ആ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് യേശുവിനെ തൈലാഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തൈലാഭിഷേകം അത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് തൈലാഭിഷേകം അത് എത്ര അധ്യായമാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ വേഗം ഒന്നേന്ന് വരാം ഒന്ന് പോരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് രോഗി ആറ് ദിവ്യ കാരുണ്യം ഏഴ് കൂടാര തിരുനാൾ എട്ട് പാപിനി ഒൻപത് അന്ധൻ പത്ത് ഇടയൻ പതിനൊന്ന് ലാസർ പന്ത്രണ്ട് ഓഹ് ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് തൈലാഭിഷേകം ഇനിയുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ ഒരു സന്ധ്യയിൽ ഈശോമിശിക ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവരോട് നടത്തിയ സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങൾ അതായത് ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് കർത്താവ് ഈശോമിശിക ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു അത്താഴ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുത്തിയിട്ട് അവരോട് നടത്തിയ സുദീർഘമായ സംഭാഷണമാണ് എന്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങൾ അത് ഏത് സന്ധ്യയാണ് ഏത് സന്ധ്യയാണത് ഏ ശിവരാത്രി പെസ ആ പെസകായുടെ സന്ധ്യയാണത് പെസകായുടെ സന്ധ്യയ്ക്ക് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങൾ അപ്പോൾ പെസക സന്ധ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സമാധാനമായി അഞ്ച് അധ്യായം എളുപ്പത്തിൽ ചേർന്ന് തീർന്നെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മടിയന്മാരും മടിച്ചികളും ആവാൻ വിട്ടുതരാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നിൻ്റെ പ്രമേയം ഈശോ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നു പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകുന്നു പതിമൂന്നിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ് പന്ത്രണ്ടോ ആ തൈലം കൊണ്ട് ശിരസിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ വെള്ളം കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകി പന്ത്രണ്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിരസിൽ തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്നിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലിൽ ജലാഭിഷേകം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം തൈലാഭിഷേകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നു പതിനാലും പതിനാറ് പതിനാലും പതിനാറ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പതിനാലും പതിനാറ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനാലും പതിനാറും എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ട അധ്യായങ്ങൾ ഏതാണ് പതിനാലും പതിനാറും പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി ചെടിയും ആ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് ശാഖകളുമാണ് അപ്പോൾ മുന്തിരി ചെടിയും ശാഖകളും അതാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് കാല് വാരിയോ കാല് കഴുകി പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ചോ മുന്തിരി വള്ളിയും ശാഖകളും 
പതിനേഴാം അധ്യായം ഈശോയുടെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയുടെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് ഈശോ തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്ന് ഈശോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനേഴാം അധ്യയം ഈശോയുടെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന പതിനാലും പതിനാറുവോ പതിനഞ്ചോ പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനൊന്നോ പത്തോ ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഓ ഒരു നല്ല കൈയടി നിങ്ങൾക്കാണ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കാല് കഴുകി പതിനാലും പതിനാറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പതിനഞ്ച് മുന്തിരിച്ചടിയും ശാഖകളും പതിനേഴ് യേശുവിൻ്റെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥന പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വിചാരണ വിധി കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം ഈശോയുടെ അന്ത്യരംഗങ്ങൾ അതങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വിടാം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യരംഗങ്ങൾ ഓ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം തീർന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് നല്ല ഇടയൻ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും യോഹന്നാൻ പത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി നിങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ച പറയുകയാണ് അത് വായിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമരിയ കാരി കിണറ്റിൻ്റെ കരയിലേക്ക് ഓ യോഹന്നാൻ നാല് മനസ്സിലായോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വേറൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ കിടക്കുന്നെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇത്രയില് സമാധാനമായല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വളരെ ആഴമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അധ്യായമാണ് അതായത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില അപജയങ്ങളെ തിരുത്താൻ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുകയും കൂടുതൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുകയും ചെയ്യണം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ആഴമായ നിധികൾ കിടക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാലാം അധ്യായം ആരാണ് സമറിയാക്കാരി അപ്പം നാലാം അധ്യായം നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ച് മനോഹരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ആയിട്ട് തരും ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അപ്പം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം ഇന്ന് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നവർ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുക ഇല്ലാത്തവർ മൊബൈലിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇന്ന് വായിക്കുക നാളെ മുതൽ ഹാർഡ് കോപ്പി കൊണ്ടുവരണം മൊബൈലുമായിട്ട് വരരുത് നാളെ മുതൽ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ബൈബിളുമായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഈ ബൈബിളിൽ പതിയുകയാണ് ഇട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇതിൽ പതിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വചനഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ ചിന്ത വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇനി നിങ്ങളുടെ വിരൽ കൊണ്ട് ഇതിൽ തൊട്ടാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആ സ്പർശന ശേഷിയിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമ്മുടെ ബോധ അബോധങ്ങളിലേക്ക് വചനം പ്രവേശിച്ചു ചിന്തകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആത്മാംശവും ചാലിച്ച് നമ്മുടെ സർവാത്മന നമ്മുടെ സർവശക്തിയും എടുത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹവും അഭിഷേകവും ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിന് കൃപയുണ്ടാവും ഉയർച്ചയുണ്ടാവും എല്ലാ വിധത്തിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കണം എനിക്കത് നിർബന്ധമാണ് ഉറക്കെ വായിക്കണം വായിച്ചുകൊള്ളുക യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിച്ചുകൊള്ളുക യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ആളുകളെ താൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരിസയർ കേട്ടതായി കർത്താവ് അറിഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ യേശു നേരിട്ട് ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ല അവൻ യൂതയാ വിട്ട് വീണ്ടും ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് അതായത് ഈശോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എടുത്തോളുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു
അവിടെ അവൻ അവരോടൊത്ത് താമസിച്ച് സ്നാനം നൽകി സാലിമിനടുത്തുള്ള ഏനൂനിൽ വെള്ളം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവിടെ യോഹന്നാനും സ്നാനം നൽകിയിരുന്നു ആളുകൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരും സാലിമിനടുത്തുള്ള ഏനോനിൽ താമസിച്ച് സ്നാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്നാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്നാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം തുറക്കുമ്പോൾ സ്നാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് അപ്പോൾ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റൈസർ സ്നാനം നൽകുന്ന യോഹന്നാൻ അതാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനം കൊടുക്കുന്ന യോഹന്നാൻ ആ യോഹന്നാനും അതിനടുത്ത് സ്നാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവും സ്നാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നാനവും യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നാട്ടിൽ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയും അതായത് ഈ ആളുടെ അടുത്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന ആൾ വന്നാൽ ആൾ കൂടും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ആളുകളില്ല മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ കൂടുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരിസേരിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അവിടുന്ന് നേരെ ഗലീലയിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടൂ യേശു യേശു ജീവിച്ചിരുന്നത് നസറത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ട് വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം വീടുകളാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു വീട് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നസറത്തിൽ യോസഫ് പിതാവിൻ്റെ വീട് ഇനിയും യേശു പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുവെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് അത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് പറയാമോ പറയാമെങ്കിൽ ഈ വാച്ച് സമ്മാനം എന്താണ് ഏതാണ് ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് കവർണാം മനസ്സിലായി വാച്ച് ഒന്നേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് എന്താണ് കഫർണാം ഏതാണ് ആ സ്ഥലം കഫർണാം അപ്പോൾ യേശു ജനിച്ചു വളർന്ന ആ സ്ഥലം കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ സമയം കിട്ടിയില്ലേ ഫ്രീ ടൈം ആണ് ബ്രേക്ക് ആൻ അപ്പോൾ ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീട് നസറത്ത് 
പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ യേശു താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കഫർണാമാണ് അത് പത്രൂസിൻ്റെ പട്ടണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യേശു താമസിച്ചിരുന്നൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടാവാം പത്രൂസിൻ്റെ വീടാവാം സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടാവാം അറിയില്ല ഏതായാലും കഫർണാമിൽ യേശു താമസിച്ചിരുന്നു കഫർണാമിലൊരു വീട്ടിലാണ് യേശു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ സൂചനയുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നസറത്ത് കഫർണാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഗലീലിയിലാണ് ഏതാണ് ആ പ്രദേശം ഗലീലി ഗലീലിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നസറത്ത് കഫർണാം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജറുസലേമിലാണ് ദേവാലയം ജറുസലേമിലാണ് പീലാത്തോസ് റോമൻ ഗവർണറായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജറുസലേമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെറോദിൻ്റെ കൊട്ടാരം ജറുസലേമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽവരി മല ജറുസലേമിന് വെളിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവ് മല ഗത്സമൻ തോട്ടം അന്ത്യത്താഴം നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ജറുസലേമിലാണ് ഇത് ജറുസലേം ബേദലഹയും ജറുസലേം ഇതെല്ലാം യൂതയായിലാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗലീലി രണ്ട് യൂതയ ഒന്ന് ഗലീലി രണ്ട് യൂതയ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം ഉദാഹരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയാൻ മനഃപ്രയാസമാണെങ്കിൽ ആലുവ തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ ഈശോമിശികായുടെ പരസ്യജീവിത പരസ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് യേശു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് ഗലീലയിലാണ് പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ ജറുസലേമിലാണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരമുള്ള അകലമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗം ഇസ്രായേൽ എന്ന ദേശത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗമാണത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വീട് കഫർണാമിലാണ് അതെവിടെയാണ് ഗലീലയിലാണ് ഈശോ ഇപ്പോൾ സ്നാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജറുസലേമിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈശോ ഗലീലയിലേക്ക് തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഈശോ ജറുസലേമിനടുത്തുള്ള സാലിമിനടുത്തുള്ള ഏനോനിൽ സ്നാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിസേർ പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്താണ് ആൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി കലഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്ത്രപൂർവ്വം സൗകര്യമായി വിവേകത്തോടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ഗലീലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ചു പോന്നേ സാലിമിനടുത്തുള്ള ഏനോനിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഗലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കണം നാലാമധ്യായം ഒന്നു മുതൽ വായിക്കാം യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ആളുകളെ താൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരിസയർ കേട്ടതായി കർത്താവ് അറിഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ യേശു നേരിട്ട് ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തിയില്ല അവൻ യൂതയാ വിട്ട് വീണ്ടും ഗലീലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവന് സമറിയായിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് തെറ്റാണ് അവന് സമറിയായിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആലുവായിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേ വഴി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് വഴി പോകാം എം സി റോഡ് വഴി പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ആ രണ്ട് വഴി ഒന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ എം സി റോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിന് യൂതയായിൽ നിന്ന് ഗലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഈ വഴി അല്ല ഒരു സാധാരണ യഹൂദൻ ഈ വഴി പോവില്ല കാരണം സമറിയാക്കാരും യഹൂദരും തമ്മിൽ സ്പർദ്ധയുള്ളവരാണ് ശത്രുതയിലാണ് അവർ എതിർപ്പിലാണ് കലഹത്തിലാണ് ഐത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് യഹൂദന് സമറിയാക്കാർ സമറിയാക്കാരുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള സംബന്ധത്തിനും സമ്പർക്കത്തിനും താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് യഹൂദർ 
അതുകൊണ്ട് യഹൂദരൊരിക്കലും അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും മാനാഭിമാനവുമുള്ള യാതൊരു യഹൂദനും ഈ വഴിയെ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും കടന്നു പോയാൽ സമറിയാക്കാർ അവരെ അതിൽ വിടുകയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് യേശുവിന് സമറിയായിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു തെറ്റാണത് കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല വഴി വേറെയാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നാണ് ഇതിലെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈശോ അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ആ വഴിയെ പോയാൽ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരാളുടെ മുറ്റത്തോടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് നല്ല കാറ് പോകുന്നൊരു റോഡുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആലുവ ടൗണിലേക്ക് വരാൻ കാറ് പോകുന്ന നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൂടെ ഞെരുങ്ങി പോകുന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ഇത് ഞെരുക്കുള്ളൊരു വഴിയാണ് ആ വീട്ടുകാരൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വാക്കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആലുവയ്ക്ക് പോകാൻ ഇതിലേ പോവേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ നീ പോകണ്ട എന്ന് മറ്റേ നല്ല വഴി കിടക്കുകയില്ല അതിലേ പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ സമറിയാക്കാർ യേശു ഒരു കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ തടയുന്നുണ്ട് ഇതിലെ പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടാണ് യോഹന്നാ തിരിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് തീ ഇറങ്ങി യുവമാരെ എല്ലാം കൊല്ലട്ടെ എന്ന് തീ ഇറക്കി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ യേശുവിന് അതിൽ കടന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഈ വഴി സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഈ വഴി വരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് ഈ സമറിയായിലൂടെയുള്ള പാത സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവമല്ലാതെ തന്നെ തന്നിൽ തന്നെ പൂർണനാണ് നിങ്ങളാകുന്ന ഈ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലേക്ക് ഈ മുള്ളും മരടും നിറഞ്ഞ വഴിത്താരയിലേക്ക് യേശുവിന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഏതോ ഒരു കരുണയുടെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാരമ്യത്തിൽ കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മളാകുന്ന സമറിയായിലൂടെ നടന്നു വരാൻ കർത്താവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ ഈശോ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ക്ലേശകരമായ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യേശുവിന് താല്പര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സന്ധ്യയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് യേശുവിന് സമറിയായിലൂടെ പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാ ഈ വഴി പോന്നേ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ തടഞ്ഞല്ലേ ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വെറുതെ ആളുകളുടെ ചീത്ത വിളികൾക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് വന്ന് 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 വിവേകത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ പത്രോസിനെ തോണ്ടിയിട്ട് അന്തരയോസ് പറഞ്ഞു കാണും ചേട്ടായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇത് സ്വബോധമില്ലാതെ പെരുമാറാത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള യേശുവിന് തന്നെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വഴിയിലൂടെ ഈശോ ആ യാത്ര നടത്തുകയാണ് അവൻ സമറിയായിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അല്പനേരം നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോ നീ എന്തിനാണ് സമറിയായിലൂടെ കടന്നു പോയത് അവൾ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് യാക്കൂബിൻ്റെ കിണറ്റും കരയിൽ ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ അകൃത്യ സമയത്ത് വെള്ളം കോരാൻ സമൂഹം അയിത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ അശുദ്ധി കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ സമൂഹം അസ്പർശ്യത കൽപ്പിച്ച് അൺടച്ചബിലിറ്റി കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ആ വഴി വെള്ളം കോരാൻ വരും അവളെ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് താരതമ്യേന ദുർഘടമായ ഈ യാത്ര പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ സാലിമിലെ ഏനോനിൽ നിന്ന് സിക്കാറിലെ യാക്കൂബിൻ്റെ കിണറ്റും കരയിലെത്താൻ ഈ ഷോ നടന്ന ദൂരം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ശരാശരി ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്ന നടപ്പ് ദൂരം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അതായത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒൻപതോ പത്തോ മണിക്കൂർ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഒരു ശരാശരി ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നാൽ നടന്നു തീർക്കാവുന്ന നടപ്പ് ദൂരം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രാ ദൂരമാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇന്നത്തേതുപോലെ വിശാലമായ രാജപാതകളില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഇടുങ്ങിയ വഴികളും കല്ലിടുക്കുകളും കൽവഴികളും നിറഞ
പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അപ്പൊ തലേന്ന് അർദ്ധരാത്രി യാത്ര ആരംഭിച്ചതാണ് വെളിച്ചമില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ പാമ്പുകൾ നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ കള്ളന്മാർ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കൊള്ളക്കാരുടെ താവളങ്ങളിലൂടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവ് പറ്റി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി അവരെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാതെ മരച്ചുവടുകളും സത്രത്തിലെ തണുത്ത തറകളും രാത്രി മയങ്ങാൻ മാടി വിളിച്ച പ്രലോഭിപ്പിച്ചൊരു രാത്രിയെ ധൈര്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ആ രാത്രി മുഴുവൻ നടന്ന് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് യാക്കൂബിൻ്റെ കിണറ്റിൻ കരയിലെത്തി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു ജീവിതത്തെ നേടാൻ അയ്യായിരം പേരുടെ ഒരു കൺവെൻഷന് നടത്തിയ യാത്രയല്ലത് പതിനായിരം പേരുടെ ഒരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്രയല്ലത് ഒരു സിംഗിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ഏകാത്മാവിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുവഴി ഒരു ദേശത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കാണാൻ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സിക്കാറിലെ യാക്കോവിൻ്റെ കിണറ്റിൻ കരയിൽ എത്തി എനിക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ദേശത്തോട് പറയാനുള്ളത് നീയാണ് ആ സമറിയാക്കാരി ഞാനാണ് ആ സമറിയാക്കാരി എന്നെയും നിന്നെയും തേടി ക്ലേശകരമായ ഒരു യാത്ര നടത്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നടുമുറ്റത്തേക്ക് എത്താൻ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ഈ രാത്രിയിൽ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് സമൂഹം പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ടാവാം ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പറയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടാത്തവരാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും ഈ രാത്രിയിൽ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടവരും പ്രിയങ്കരരും അമൂല്യരുമാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജയിൽ മോചിതനായിട്ട് ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ കുറ്റബോധമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന അനേക നാളുകൾ മാസങ്ങൾ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവമേ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അപരാധങ്ങൾ എല്ലാം എന്നെ ദൈവത്തിന് വെറുക്കപ്പെട്ടവനാക്കി മാറ്റി അയാൾ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധമാനിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിക്കാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് പേപ്പർ എടുത്തു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കരയുകയാണ് ഏങ്ങൽ അടിച്ച് കരയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും വായിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തരാൻ പറഞ്ഞത് ആ പേപ്പർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു മുട്ടയിൽ നിന്ന് വാവിട്ട് ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തകർന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ പല കഷണങ്ങളായിട്ട് കീറി കീറിയിട്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ ചങ്ക് പൊട്ടി കരയുകയാണ് തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ പല കഷണങ്ങളായി കീറി കളയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളിത് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഇനി അത് തീയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി അത് കത്തി ചാമ്പലായി പോകുമ്പോൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് പോലെ എല്ലാ പാപവും കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക കാൽവരി കുരിശിൽ നിന്ന് ഊറി ഒഴുകിയ തിരു രക്തത്താൽ കഴുകി സഹോദര നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നീ തിന്മയില്ലാത്തവനാണ് മാമോദീസായിൽ മാമോദീസ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കന്മാർ തൂവള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പുതപ്പിച്ച നിന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ പരിശുദ്ധ അങ്കി നിൻ്റെ മേലിപ്പോൾ ഇതാ പുതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ക്രമത്തിൽ മാമോദീസായിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ മാമോദീസ തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഇപ്പോൾ നീ എത്ര സുന്ദരനായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നീ എത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു കാൽവരിയിൽ ഈശോ ചിന്തിയ തിരു രക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അങ്കി പിതാവായ ദൈവമിത നിന്നെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലയോ പൈതലേ നീ എത്രയോ സുന്ദരനാണ് സുന്ദരിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട
കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം ഹൃദയം തുറന്ന് അതിരം തുറന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വചനം സത്യമാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട വചനം ഈ രാത്രിയിൽ അനേകം ജീവിതങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും സമറിയാക്കാരിയുടെ ഹൃദയം പോലെ ഈശോ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളായി ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മാറും അതിനെ തുറക്കണം ഹൃദയം തുറക്കണം പത്തിരുപത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് പിന്നീട് തുടരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് വെറുതെ അല്ല നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തരുന്നത് ഒന്ന് യേശുവിന് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മ മറക്കുമോ പുത്രനോട് പറ്റമ്മ കരണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല സങ്കീർത്തനം പറയുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പനും അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും സങ്കീർത്തനം വചനം പറയുകയാണ് ഇശയായിലൂടെ മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം എൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം നിന്നെ പിരിയുകയില്ല യശയ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പത്തും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിൻ്റെ വലതുകരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വായിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ സമറിയായിലെ സിക്കാർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ അവനെത്തി യാക്കോബ് തൻ്റെ മകൻ ജോസഫിന് നൽകിയ വയലിനടുത്താണ് ഈ പട്ടണം യാക്കോബിൻ്റെ കിണർ അവിടെയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച യേശു ആ കിണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു യാത്ര ചെയ്ത് ഈശോ ക്ഷീണിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എത്ര കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇടതടവില്ലാത്ത യാത്ര വിശ്രമമില്ലാത്ത യാത്ര അതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച യേശു ആ കിണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു ഈ ബൈബിളിലെ മണിക്കൂർ ആറാം മണിക്കൂർ മൂന്നാം മണിക്കൂർ പത്താം മണിക്കൂർ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സമയം ആറ് മണി അതുമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന മണിക്കൂറിനെ കൂട്ടുക അതാണ് എളുപ്പവഴി തത്വമൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം അറിയണ്ട ഇതാണ് അതിൻ്റെ സമവാക്യം അതായത് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ആറ് മണിയുമായിട്ട് മൂന്നാം മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മൂന്നാം മണിക്കൂറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം എത്രയാണ് ഒൻപത് മണിയാണ് അപ്പോൾ ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അപ്പോൾ പത്താം മണിക്കൂറായിരുന്നു സമയം എപ്പോഴാണ് വൈകിട്ട് നാല് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായിരുന്നു സമയം എപ്പോഴാണ് വൈകിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ സമയവും നമ്മുടെ രാവിലെ ആറ് മണിയുമായി ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന മണിക്കൂറിനെ കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സമയം എപ്പോഴാണ് ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി യാത്ര ചെയ്ത് വായിക്കാം ക്ഷീണിച്ച യേശു ആ കിണറ്റിൻ്റെ കരയിലിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു ആ സമയം ഒരു സമറിയാക്കാരി അവിടെ വെള്ളം കോരാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാവട്ടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഇതാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത അതോടെ പറയുന്നു നമുക്ക് അതായത് പതിമൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ നട്ടുച്ച ചൂട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ഡിഗ്രി അതിനിടയ്ക്കുള്ള ചൂട് നട്ടുച്ച ആ നട്ടുച്ച സമയത്ത് പതിമൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പതിമൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പതിമൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ലോകത്താരെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് പേരെ പറഞ്ഞു വിടുവോ നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കേ ആലുവാക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്താണ് അത് വിവരക്കേടല്ലേ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ തൊട്ടടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരെ പറഞ്ഞു വിടുമോ വിടുമോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ദൈവമേ എന്തിനായിരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാർ പോയതായിരിക്കുമോ സ്വതവേ അലസന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഇവർ പതിമൂന്ന് പേരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ യേശുവിൻ്റെ പന്ത്ര
അന്ത്യത്താഴെ മേശയിൽ വെച്ച് യൂദാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ച എന്താണ് തിരുനാളിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ ഭക്ഷണം വല്ലതും വാങ്ങാനോ പോയതായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ യൂദാസ് സാധാരണ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന ആൾ യൂദാസായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വാക്കി വരുന്നതാണ് അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് അതായത് യോഗന്നാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണസഞ്ചി നിന്ന് എടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചന്തയിൽ പോയിട്ട് മിച്ചം വരുന്ന അവൻ അങ്ങ് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യൂദാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂ യൂദാസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിത് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണ് ഈശോ നിർബന്ധിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടതാവണം നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വിട്ടതാവണം പത്രോസ് പറഞ്ഞാണ് കർത്താവെ നീ തന്നെയല്ല കൂട്ടിന് ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പോക്കെ അന്തരവിസ് പറഞ്ഞാണ് കർത്താവെ ഞാൻ കൂട്ടിന് ഇരിക്കട്ടെ ഈശോ പറഞ്ഞു നീ പോയേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നാൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേര് പോകണ്ട പന്ത്രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് പോയാൽ മതി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പേര് പോകണ്ട പന്ത്രണ്ട് പേരും പോയാൽ മതി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് പോയിട്ട് പത്ത് പേരല്ല പന്ത്രണ്ട് പേരും പോകണം അപ്പോൾ പിറവെറുത്തും കുറ്റം പറഞ്ഞും ശിഷ്യന്മാർ ഈ എരിപൊരി വെയിലത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ബോധപൂർവ്വം അതെന്തിനാണ് ഈശോ സൗകര്യപൂർവ്വം പന്ത്രണ്ട് പേരെയും അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നട്ടുച്ച നേരത്ത് കിണറ്റിൻകരയിൽ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്ന ഒരു സമറിയാക്കാരിയെ ഈശോ പച്ചയ്ക്ക് വലിച്ചു കീറി വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവരുടെ സ്വകാര്യതകൾ വലിച്ചു കീറാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു അന്യപുരുഷൻ്റെ നോട്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ സ്വകാര്യതകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ യേശു തന്ത്രപൂർവ്വം സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയത് ഇതാണ് ഈ രാത്രി എനിക്ക് പറയാനുള്ള അടുത്ത കാര്യം അത്രമാത്രം കർത്താവ് നമ്മളുടെ സ്വകാര്യതകളെ മാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കുംഭസാരം കുംഭസാര രഹസ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു രഹസ്യ കുംഭസാരമാണ് അപ്പോൾ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അതീവ രഹസ്യമാണ് ജീവൻ പോയാൽ പോലും കുംഭസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന് തിരിസഭ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സാണത് ആരുടെയും സ്വകാര്യതകളെ മലിനമാക്കാൻ പാടില്ല സ്വകാര്യതകൾ വെളിച്ചത്ത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അത്രമാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന കുറവുകളെയും പോരായ്മകളെയും ബലഹീനതകളെയും അത്രമാത്രമാണ് കർത്താവ് പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയം കാണാൻ നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം സ്വീകരിക്കണം എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നോട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ അനേക തവണ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് സഭകൾക്ക് എഴുതുന്ന കത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ വാതിക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ വായിച്ചേ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തീഷ്ണതയുള്ളവനാവുക അനുദപിക്കുക ഇതാ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വാതിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ വാതിൽ അകത്തു നിന്ന് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് മാത്രമേ തുറക്കാൻ പറ്റൂ വെളിയിൽ നിന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാതിലാണിത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അടച്ചാൽ കർത്താവ് ഈ വാതിലിനകത്തേക്ക് ആ വാതിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രി സുവിശേഷം വളരെ ലളിതമാണ് ഇതാ ഞാൻ വാതിക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു നിൻ്റെ
ഞങ്ങൾ മെയ് മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടായിരത്തോളം യുവതീ വാക്കന്മാരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ സഹായിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജീസസ് യൂത്തിലെ കുറേ അധികം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ജീസസ് യൂത്തും മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രവും ചേർന്നാണ് ഈ ധ്യാനം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ധ്യാനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിനു വേണ്ടി കുറേ അധികം ചെറുപ്പക്കാർ രാപകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഇവരെല്ലാം ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത ആ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം തന്നെ പകൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് പകൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ ടെക്നോ പാർക്കുകളിൽ ഐ ടി കമ്പനികളിൽ കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ദിവ്യകാരണത്തിന് മുമ്പിൽ മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ദേവാലയം തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കടലോരത്ത് മണൽപ്പരപ്പാണ് അവിടെ ആ രാത്രി മുഴുവൻ മുട്ടയിൽ നിന്ന് കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രായച്ച പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് അതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമേ എന്തോ ഒരു തീയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു ആവേശമാണ് അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരുടെ ആരുടെയും പേര് ആ നോട്ടീസിലില്ല പേരെൻ്റെ പേരേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആരുടെയും പേരൊന്നും അതിനകത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി രാപകലില്ലാതെ കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെയും പേര് ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിലും വരില്ല ഒരു പത്രത്തിലും വരില്ല ഒരു ഫോട്ടോയിലും അവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ദൈവമേ ഈ മക്കൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എടുത്താൽ പാപത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊരു ഭൂതകാലം അവർക്കുണ്ട് യേശുവിനെ അറിയാത്തൊരു കാലം അവർക്കുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ കാറിത്തുപ്പുന്നൊരു ഭൂതകാലം അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ യേശു അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു യേശു ഒരിക്കൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മാറി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലവര മാറി അവരുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന തീപ്പന്തം പോലെ നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ കോളേജിൽ ജീസസ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് ഒരു ദിവസം പുറകിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ജീസസ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ധ്യാനമാണ് ആ ടീമാണ് ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാറിയിരുന്നത് കാണുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കീബോർഡൊക്കെ വായിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് മൈക്ക് എടുത്ത് അവൻ്റെ ടെസ്റ്റി മണി പറയുകയാണ് ലൂയി അവൻ പേര് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലെ ഒരു പള്ളിയിലെ അംഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് മാമോദീസൊക്കെ മുങ്ങി പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ദേവാലയത്തിൽ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല ലത്തീൻ സഭയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടയിൽ അവസരമുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും മുട്ടുകുത്തിയിട്ടില്ല പള്ളിക്കകത്ത് കയറില്ല പള്ളിമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ പള്ളിമുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ബാറുകളിലും ക്ലബുകളിലും പബുകളിലും നിശാ ക്ലബുകളിലും ഒക്കെ പാട്ട് പാടാൻ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പാടി കള്ളിനടിമയായി കഞ്ചാവിനടിമയായി മയക്കുമരുന്നിനടിമയായി ഒടുവിൽ മാനസിക രോഗിയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂർക്കടയിൽ ഊളമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മാനസിക രോഗാശുപത്രിയുണ്ട് ഈ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ ഒരു മഹാഭ്രാന്തനായി മാറിയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചങ്ങലക്കിട്ട് പൂട്ടി ഒരു സെല്ലിനകത്ത് അടച്ചു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് സമനില വീണ്ടു കിട്ടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയുടെ തണുത്ത തറയിൽ മുട്ടുമ്മയിൽ നിന്ന് കൈ രണ്ടും വിരിച്ചു പിടിച്ച് ദിഗന്ധങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്ന സ്വരമുയർത്തി അത്യുച്ചത്തിൽ ഇവൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു യേശുവേ അങ്ങനെ ഒരാളെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേ
യേശുവേ അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ തലവര മാറണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ അലറിക്കരഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിച്ചു അവനാണ് ഇന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി പാടി അവനും അവൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ആ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു ഇത് സത്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കേട്ടവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടവർ ഒത്തിരി തത്വജ്ഞാനമൊക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറിയവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുട്ടുമേ നിന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കരഞ്ഞ് നിനക്ക് വിളിക്കാമോ യേശുവേ സമറിയക്കാരിയെ തേടിയെത്തിയ നീ ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ തേടിയെത്തണമേ അങ്ങനെ ഹൃദയ ഹൃദയം നൊന്ത് വിളിച്ചാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും കർത്താവ് കടന്നു വരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ അലയുന്നത് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ രാത്രി കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും നവീകരിക്കും അഭിഷയം കൊണ്ട് ന